దేవుడు లేని జీవితాలు యూజ్లెస్ ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేసే ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనం దేవుని చేతుల్లోనే ఉంటే మనం బాగా ఉపయోగపడగలుగుతాం దేవుడు లేకుండా మనిషి బ్రతకాలు అనుకోవడం అది అవివేకం దేవుడు లేకుండా మనిషి బ్రతకాలు అనుకోవడం బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే వెర్రితనం అన్నాడు ఆ రైతుకి బాగా పండినప్పుడు వాడు అనుకున్నాడు ఇంతగా పండింది నేనేం చేయాలి పాత కొట్లు పడేసి పాత గదులు పడేసి కొత్త కట్టి వాటి స్థానంలో నేను ఈ కొత్త ధాన్యాన్ని అంతా దాచుకుంటా చాలా సంవత్సరాలు ఎంజాయ్ చేస్తా తింటా తాగుతా సుఖిస్తా ఇంటికి వచ్చి అనుకున్నాడు నా ప్రాణమా తిను తాగు సుఖించు అనేక సంవత్సరాలకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉంది అన్నాడు మీకు ఒక విషయం తెలుసా వాడికి దేవుడు అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు వాడికి వాడు మాట్లాడిన మాటల్లో వాడు తీసుకున్న నిర్ణయాలలో వాడు ఊహించిన భవిష్యత్తు ప్రణాళికలో దేవుడు అన్న విషయం లేదు అందుకే వాడు యూజ్లెస్ అయిపోయాడు ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి దేవుడు వాడి విషయంలో జోక్యం చేసుకుని అన్నాడు వెర్రివాడా అని పిలిచాడు దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది దేవుడు లేని ఆస్తి దేవుడు లేని అంతస్తు దేవుడు లేకుండా సంపాదించుకోవాలన్న పేరు ప్రఖ్యాతులు దేవుడు లేని ఉద్యోగం దేవుడు లేని బ్రతుకులు దేవుడు లేని కుటుంబాలు సింపుల్ జస్ట్ ఫూలిష్ వెర్రితనం అవును కదండి దేవుడు లేకపోతే ఒక మాట నీకు అన్నీ ఉండి అన్నీ ఉండి అన్ని ప్లస్ యాడ్ అవుతూ యాడ్ అవుతూ యాడ్ అవుతూ ఉంటే దేవుడు మైనస్ అయిపోతే అంతా మైనసే మరి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ వాక్యానికి ముందుగా మీ జీవితంలో దేవుడు ప్లస్సా మైనస్సా ఒకవేళ మైనస్ అయిపోతే నీ జీవితాలు దేనికి పనికిరావు ఒకవేళ మన ఫ్యామిలీస్లో దేవుడు మైనస్ అయిపోతే అవి కుటుంబాలు కాదు ఒకవేళ నీ సొంత ప్రయత్నంతో నువ్వు దేన్నైనా కట్టుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ దేవుడే లేకపోతే అంత మైనస్సే కాబట్టి మైనస్గా కాదు ఈ దినాన దేవుడు మీకు ప్లస్ అవ్వాలని మీకు యాడ్ అవ్వాలని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నేను నేడు దినాన ఒక మన జీవితానికి అవసరమైన ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని నేను మీ దృష్టికి తేవాలని ఇష్టపడుతున్నాను యోగ గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోగ పుస్తకం నుండి ఒక మాట చదువుకుందాం యోగ గ్రంథం నలభై ఒకటి పదకొండవ వచ్చిన నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు నాకెవడైనాను ఏమైనాను ఇచ్చిన మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆ మాటలు నేను తిరిగి దేవుడు అంటున్నాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు ఏంటంట దేవుడు ఏం చేస్తాడంట ఇస్తాడు తిరిగి ఆ మాటలు మీరు గమనించండి నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు నాకెవడైనాను ఏమైనాను ఇచ్చానా అన్నాడు ఎవడైనా ఏమైనా నాకు ఇచ్చాడా ఏమైతుంది ఇస్తే ఇస్తే తిరిగి దేవుడు దాన్ని నీకే ఇట్స్ అ క్రిస్టియన్ ఫార్ములా నేటి దిన నా క్రైస్తవులు ఎందుకు తెలుసా పేదవాళ్ళు ఉంటున్నారు నీ కుటుంబాల్లో ఎందుకు లోటు ఉంటుందో తెలుసా నువ్వు ఎంత చేసినా బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది దానికి చిల్లి ఉంది ఆ సంచికి అది దానిలో కూడా పోతా ఉంది అందుకే నువ్వు కష్టపడి సంపాదించింది ఏది కూడా నీ దగ్గర లేదు ఎందుకంటే నీ జీవితంలో దేవుడు మైనస్ అయిపోయాడు దేవుడు ప్లస్ అవ్వాలి దేవుడు చెప్పింది చేయాలి ఎందుకో తెలుసా బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్న ప్రతి మాట కూడా దేవుడు నీ కొరకు రాయించాడు ఇది నా కోసం కాదు ఇది నాకు వర్తించదు అంటానికి లేదు దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీ కొరకు ఇచ్చిన శ్రేష్టమైన వాక్యం ఇది దేవుడు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి ఎంత స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు నాకు ఎవడైనాను ఏమైనా ఇచ్చేనా నువ్వు ఏది ఇచ్చినా దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది మనకి నువ్వు ఏది ఇచ్చినా దేవుడు తిరిగి దాన్ని నీకే ఇస్తాడు ఇది సూత్రం చాలామందికి ఈ సంగతి తెలియదు చాలామంది ఈ విషయంలో వెనకాడతారు చాలామందికి ఈ విషయంలో అనుమానాలు ఉన్నాయి అనుమానాలు దేవుని దగ్గర లేవు కదా నేను ఒక విషయం తెలుసా ఇటీవల కాలంలో అగ్రి గోల్డ్ అనుకుంటారు అది చాలామంది డబ్బులు దాచుకున్నారు కంపెనీ తీసేశాడు అదే కాదు చాలా ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కూడా మూసేసాయి చాలామంది పేదోళ్ళు వారికి ఉన్న డబ్బులు అందులో దాచేసుకున్నారు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో డబల్ అవుతుంది అని 
వారు ఇచ్చిన యాడ్కి చాలామంది మోసపోయి నమ్మి బ్యాంకుల్లో డబ్బులు పెట్టేస్తే బ్యాంకు మోసం చేసేసింది నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను ఈ బ్యాంక్ నేను ఎప్పుడు మోసం చేయదు నిన్ను మోసం చేయడానికి ఇట్స్ నాట్ ఎ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అ లివింగ్ గాడ్ ఈయన బ్యాంకింగ్ వ్యక్తి కాదు ఈయన చూచుచున్న దేవుడైన కదా బ్యాంకులో లెక్కలు రాస్తారు కంప్యూటర్లో నీ అకౌంట్ నెంబర్ ఫీడ్ చేస్తారు నీకు ఒక పాస్వర్డ్ ఇచ్చి దాచి పెడతారు కానీ దేవుడి దగ్గర ఏం లేవు ఎందుకు తెలుసా ఆయన కంటికి కనిపించని స్పష్టం ఏది లేదు హీ నోస్ వెల్ నేటి దినాన చాలా మందికి తెలియని ఒక అద్భుతమైన విషయం ఎందుకు రా నువ్వు అలా ఉన్నావు అంత పేదరికంగా ఉన్నావు సింపుల్ దేవునికి నువ్వు చేయాల్సింది చేయటం లేదు అందుకే అంటున్నాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉన్ననట్లు నాకు ఎవడైనాను ఏమైనాను ఇచ్చానా అంటున్నాడు దాని కింద కూడా ఒక మాట ఆకాశ వైశాల్యం అంతటి కింద ఉన్నది నాదే కదా అంటున్నాడు ఏంటంట ఆకాశ వైశాల్యం కింద ఉన్నది అంటే భూమి మీద ఉన్నదంతా ఎవరిది ఇప్పుడు చెప్పాడు ఎవరిదండి నాదే కదా అంటున్నాడు ఎవరిదంట దేవుడిదే ఇంకా అందులో అంత డౌట్ ఏముంది భూమియు దాని సంపూర్ణతయు ఎవరండి యహోవాయే వేయి కొండల మీద పశువులన్నీ నాయే అంటున్నాడు మనం చాలాసార్లు నా భూమి నా ఆస్తి నాది 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 అంటావు నీది ఏది లేదు ఎందుకు తెలుసా నీవు భూమి మీద కొద్ది కాలము ఉండి వెళ్ళడానికి వచ్చిన పరదేశివి జస్ట్ యువర్ ఫిలిగ్రం మనం ఎవరో తెలుసా కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు ప్రభువా యహోవా నేను భూమి మీద కొద్ది కాలం ఉండడానికి వచ్చిన అతిథిని అన్నాడు అతిథిని అంటే ఏంటి చుట్టం మన ఇంటికి చుట్టం వస్తాడు కదా వచ్చి ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు ఒక రోజు ఉంటాడు లేదా రెండు రోజులు ఉంటాడు లేదా ఒక వారం ఉంటాడు తర్వాత మొత్తానికి ఆయన ఇంటికి ఆయన వెళ్ళిపోతాడా లేదా వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి మన ఇంటికి వచ్చిన ఆయన ఏమంటాం అతిథి అంటాం అవునంటారు కాదంటారా ఇప్పుడు చెప్పండి మనందరం ఎవరం భూమి మీద ఎవరు ఉండే మనందరం అతిథులమే కదా అంటే కొద్ది కాలం ఉండి ఏమైతాం మనం మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మరి నీ ఇంటికి వెళ్తావా భూమి మీద ఉన్నదంతా నాదే అంటున్నాడు భూమి మీద ఉన్నదంతయు నాదే ఈరోజు కదా అంటే భూమి అయింది అయినప్పుడు నిజంగానే మనం చూడండి మనం డబ్బు దాచుకోవడానికి బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకోవడం అదొక సిస్టమ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన ద మన దగ్గర ఉన్న డబ్బుని మనం ఇంకో దాచుకోవడానికి ఇంకొక సిస్టమ్ ఏంటంటే మన డబ్బుతో బంగారాన్ని అదొక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట బంగారాన్ని కొనుక్కొని బంగారాన్ని దాచుకోవచ్చు మనకి అవసరం అయినప్పుడు బంగారాన్ని బ్యాంకులో పెట్టేసుకొని దాన్ని అన్క్యాష్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మీకు జ్ఞాపకం ఇప్పుడు బంగారానికి మించి ఇంకొంచెం వాల్యూ వచ్చింది ప్లాటినం ఐడియా ఉందా కొద్ది మందికి ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఇప్పుడు గోల్డ్తో పాటు ఈ ప్లాటినంని మిక్స్ చేసి వాడుకుంటున్నారు ఆర్నమెంట్స్గా అది చాలా ఖరీదు కలిగింది ప్లాటినం దానికి ఇంకా ఇంకా ఏమైనా కానీ ఎంత వాల్యూ ఉన్నా అవి అన్నీ కూడా భూముల నుండి వస్తాయి అంతే కదా భూముల నుంచి వస్తాయి అసలు భూమి నాదంటున్నప్పుడు ఆ బంగారం అంత ఎవరిది దేవుడిదే కదా ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న బంగారం నువ్వు కొనుక్కున్నావు కాబట్టి నీది అంటున్నావు నీ చేతుల్లో ఒక రాక ముందు నీ మెళ్ళలో ఒక రాక ముందు నీ చెవులు కంటుకోక ముందు నీ చేతులకి అలాగా చుట్టేయక ముందు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎవరు ఇవన్నీ దేవుడియే కదా అవునంటారా కాదంటారా అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు భూమి దాని సంపూర్ణత ఇహోయే ఆకాశ వైశాల్యము కింద ఉన్నది అంతా కూడా నాదే అంటున్నాడు ఆయన వేయి కొండల మీద పశువులన్నీ నాయే భూమి నాదైనప్పుడు భూమి నాదంటావు ఏంటి నువ్వు అంటాడు దేవుడు ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్న ప్రాముఖ్యమైన విషయం మన స్టాండర్డ్స్ డెవలప్ అవ్వాలి క్రిస్టియన్ వాల్యూస్ నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే చూడండి మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ పెరిగింది అనుకోండి మన స్టేటస్ పెరుగుతుంది రోజులు మన ఫ్యామిలీ పరంగా కావచ్చు లేదా మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ సోర్స్ కావచ్చు లేదా మనకు వచ్చే శాలరీ హైక్ అవ్వడం కావచ్చు పెరగడం కావచ్చు లేదా మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి ఉద్యోగాలు వచ్చి ఒకసారి మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగింది అనుకోండి మనం ఏం చేస్తామంటే వెంటనే మన స్టాండర్డ్ లివింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ అప్పుడు దాకా ఒక బైక్ మీద ఉండేవాళ్ళం మనం ఎప్పుడైతే మన ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగితే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ బైక్ అమ్మేసి కారు కొనుక్కుందాం అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగితే ఈ తక్కువ రకం కారు అమ్మేసి ఇంకా లగ్జరీ కారు కొనుక్కుందాం అనిపిస్తుంది 
ఇంకా ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరిగితే ఈ ఇంటిని తీసేసి దీన్ని మాడిఫై చేద్దాం అనిపిస్తుంది సహజంగా మానవ నైజం ఇది మనం ఎప్పుడైతే మన ఇన్కమ్ సోర్స్ పెరుగుతుందో మన మన సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుందో మన మన లివింగ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం కానీ వాట్ బైబుల్ సేస్ దేవుడు నీ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ని ఇంక్రీజ్ చేశాడంటే యు హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ గివింగ్ సార్ నీ స్టాండర్డ్స్ని దేవుడు ఇంక్రీజ్ చేశాడు నీ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ని దేవుడు బ్లెస్ చేసినప్పుడు నీ స్టాటస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి కాదు టు ఇంక్రీజ్ యువర్ గివింగ్ టు గాడ్ దేవునికి ఇవ్వడం నేర్చుకో ఎందుకు తెలుసా జీవితానికి అప్పుడు అర్థం తెలుస్తుంది జీవితాలు అప్పుడు ధన్యం అవుతాయి మనం చాలాసార్లు ఒక స్పెక్ట్రంలో బంధించబడిపోయాం మనం మనం కొద్ది వాటికి అలవాటు పడిపోయాం దానికి అకష్టం అయిపోయాం దానిలో నుండి బయటకు రాలేకపోతున్నాం దేవుడు నేను బయటకు రమ్మంటున్నాడు ఎప్పుడైతే వాక్యాన్ని నువ్వు డైజెస్ట్ చేసుకుంటావో ఈ వాక్యాన్ని లోతుగా నువ్వు తీసుకుంటావో దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుంటావో వాక్యం నీలో పనిచేస్తుంది చాలామంది వాక్యాన్ని కొద్ది వరకే వినేసి తర్వాత వెళ్ళిపోతారు కాదు 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 వాక్యం ఏం చెప్తుందో దేవుడు నీతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడో దాన్ని నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ జీవితానికి అన్వయించుకున్నప్పుడు వాక్యంలో ఉన్న ఎస్సెన్స్ వాక్యంలో ఉన్న సారాంశం నీకు అర్థం అవుతుంది ఈరోజు నేను ఈ కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను హౌ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితాన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి దేవుడు కోరుకున్న స్టాండర్డ్స్ ఏంటి ఇక్కడ దేవుడు ఒక మాట ఒక ఛాలెంజ్ ఇందులో మీకు ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నాడు దేవుడు ఒక సవాల్ విసురుతున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే దేవుడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు నాకు ఎవడైనా ఏమైనా ఇచ్చినా ఇలా మాట్లాడతాను నేను ఈ వాక్యాన్ని నేను ఎవరికన్నా మీలో అప్పున్నానా అంటాడు దేవుడు ఇది భాష నేను ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఇవ్వాలా మీకు మనం ఏమంటాం ఆలోచిస్తే దేవుడేంటి నాకేంటి నాకేమి ఇవ్వాలి అంటావు దేవుడు అంటున్నాడు మనకి ఎవరికైనా ఇక్కడున్నా నేను మీకేమైనా ఇవ్వాల్సి ఉందా ఆన్సర్ అంటాడు రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వండి నేను ఎవరికన్నా ఏమన్నా ఇవ్వాల్సి ఉందా అంటే మీలో ఎవరికైనా నేను అప్పున్నానా అంటాడు దేవుడు ఏం చెప్పాలి మనం ఇదేంటరా దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అప్పుంటం ఏంటంటే అందులో అక్కడే ఉంది దేవుడు అంటున్నాడు తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండున్నట్లంటే మీరు నాకు ఏదైనా ఇచ్చి ఉంటే దాన్ని ఇంత ఫోల్డ్ చేసి ఇంతగా మల్టిప్లై చేసి తిరిగి నీకు ఇచ్చి ఉండేవాడిని ఈరోజు నీవు మల్టిప్లై అవ్వలేదు అంటే దీవించబడలేదు అంటే ఆశీర్వదించబడలేదు అంటే స్టిల్ అన్ అండర్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్లో నువ్వు ఉన్నావు అంటే ప్రాబ్లం నీది దేవుడిది కాదు ప్రాబ్లం సమస్య నీది దేవుడిది కాదు దేవుడు ఫ్రీ ఆఫర్ ఇచ్చాడు మీకు నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చెయ్యి దేవుడు చేయాల్సింది దేవుడు చేస్తాడు మనం ఏం చేస్తామండి చాలాసార్లు ఏం చేస్తాం రెండు ఆయన మీద పెడతాం రెండు ఆయన మీద పెడతాం ఏమని రవ్వా నువ్వు నన్ను దీవించుంటే నేను ఇచ్చిండేవాణ్ణి కదా నువ్వు నాకు అది చేస్తుంటే నేను చేస్తుండేవాణ్ణి కదా నువ్వు ఇలా అంటావు ముందు నువ్వు చేయాల్సింది నువ్వు చెయ్యి నువ్వు చేయకుండా మనం దేవుణ్ణి అంటున్నాం దేవుని మీదే నేరం మొక్కుతున్నాం దేవుణ్ణి ప్రతిసారి ఆయన మీదే మనం సనుక్కుంటున్నాం ఇట్స్ నాట్ వే అది కాదు ఈరోజు దేవుడు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని మీతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన ఏమో తెలీదు ఈ వాక్యం ఎవరికి అవసరమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఈరోజు మనందరికీ ఈ వాక్యం అవసరమని దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు ఎందుకంటే చాలా మందికి చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి చాలా అవరోధాలు ఉన్నాయి నన్ను ఒక అతను అడిగాడు డాక్టర్ గారు నాకు ఒక డౌట్ అండి ఏంటండి ఈ క్రిస్టియన్స్ చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి ప్రశ్న అడిగాడు నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను పేదరికము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక మాట చెప్తున్నాను వినండి పే ఒక వేదాంతి అంటాడు పేదవాడిగా పుట్టడం తప్పు కాదు పేదవాడిగా నీ లైఫ్ నువ్వు కొనసాగిస్తున్నావు దట్స్ అ బ్లండర్ దట్స్ మిస్టేక్ అది నీది ప్రాబ్లం పేదవాడిగా పుడతాం కానీ పేదవాడిగా చచ్చిపోవడం దేవుని చిత్తం కాదు దేవుడు అన్ని విషయాలలో నిన్ను బ్లెస్ చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు అన్ని విషయాల్లో నిన్ను ఆశ్వదించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు సో నువ్వు కండ కార్నర్ నువ్వు ఎక్కడికి మూలాలకు వెళ్ళినా నీలో ఉన్న బ్లెస్సింగ్ ఆశీర్వాదాలు ఇతరులు నీలో నుండి పొందుకోవాలని నిన్ను ఒక ఛానల్గా దేవుడు చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాడు మరి నువ్వు ఆ స్టాండర్డ్స్లోకి రావాలి అందుకే చూడండి ఈ మాట అంటున్నాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు తిరిగి తిరిగి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం ముందు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ముందు ఏం చేయాలి మనం ఇవ్వాలి ఆయనకి నువ్వు ఇస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు తిరిగి నీకు ఇస్తాడు ఇది సూత్రం 
రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ముందు నువ్వు అంటే దేవుడికి ఇప్పుడు ఒక విషయం ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావాలి మనకి ఇప్పుడు దేవుడు చాలా ధనవంతుడు కదా అవును డౌట్ ఏముంది ఇంకా అందులో బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు ఆయనలో ఇంకా ఆయన అంతా చాలా ధనవంతుడు కదా ఆయన చాలా ధనవంతుడు ఆయన ఇప్పుడు మనకు డౌట్ దేవుడు అంత ధన సంపన్నుడు కదా మనం ఇచ్చేది ఎందుకండి ఆయనకి మనం ఇచ్చేది ఎందుకంటే ఒక మాట నువ్వు ఇచ్చేది ఆయనకి ఏం అవసరంలా ఎందుకు దేవుడు అలా అంటున్నాడంటే దేవుని మాటకు నువ్వు లోబడుతున్నావా లేదా దేవుడు ఒక వ్యక్తిని దీవించాలంటే సింపుల్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే గాడ్ రిక్వైర్స్ ఒబీడియన్స్ నీవు దేవుని మాట నమ్మితే దేవునికి ఇస్తావు దేవుని మాటకు లోబడితే దేవునికి ఇస్తావు దేవుని మాటను తూచా తప్పకుండా నీ హృదయంలో నువ్వు భద్రం చేసుకుంటే నువ్వు దేవునికి ఇస్తావు దేవుడు నీ దగ్గర తీసేసుకుని ఆయన దాసేసుకోడు నీదేం ఆయనకు అవసరం లే ఎందుకంటే దానిని తిరిగి నువ్వు ఇచ్చిన దాన్నే ఇక్కడ ఒక సూత్రం ఏంటంటే నువ్వు ఏదైతే ఇస్తావో దాన్నే మల్టిప్లై చేసి దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఈరోజు కొన్ని విషయాలు నేను మీద చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను మనం చాలా సార్లు ఏమంటాం తెలుసా ప్రభా నన్ను దీవించు ప్రభా అంటావు దేవుడు అంటాడు ఎస్ మై సన్ మై డాటర్ ఐ వాంట్ టు బ్లెస్ యూ నేను నిన్ను దీవిస్తాను నిన్ను దీవించాలని నాకు కూడా ఇష్టమే కానీ నేను చెప్పింది ఎందుకు చేయటం లేదు నీ దగ్గర ఉన్నది నాకు ఇవ్వమని అడిగాను కదా నేను నిన్ను దీవించడానికి సోర్స్ ఏది నేను నిన్ను దీవించడానికి నా దగ్గర ఏమిచ్చావు నువ్వు నా చేతుల్లో ఏదైనా పెడితే కదా దానిని నేను దీవించి మల్టిపుల్ చేసి హెచ్చించి దాన్ని నీకు ఇస్తాను మరి ఏమి ఇవ్వలేదు కదా నాకు అంటే నువ్వు ఏమి ఇవ్వకుండా నన్ను దీవించంటావు న్యాయమేనా అంటారా అస్సలు న్యాయం కాదు ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న నేను మీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనకి ఇలాంటి అనుమానాలు చాలా సార్లు వస్తాయి మనం ఏమంటామంటే ప్రభా ఇతర వ్యక్తిలాగా నన్ను దీవించుంటే నేను కూడా నీకు ఏదో చేసేవాడిని కదా ఒక మాట మరి ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్నదంత ఏం చేసావు ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న దాంతో దేవునికి ఇవ్వచ్చు కదా నీ దగ్గర ఉన్నది దేవుని చేతుల్లో పెట్టచ్చు కదా అలా చేయకుండా దేవుని మాట వినకుండా దేవుని మాట లోబడకుండా నీవు చేయాల్సిన అడుగు నువ్వు వేయకుండా అంతా దేవుణ్ణి చేయమంటే అందుకే నేటి దినాన మనం ఒక పజిల్ లాగా ఉండిపోయాం ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అర్థం నీకు నువ్వే అర్థం కావటంలా ఇంకా ఒక పెద్ద గందరగోళం మన మైండ్లో ఈరోజు నేను మీకు ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను యూ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ గివింగ్ మనం ఇచ్చే విషయంలో మన స్టాండర్డ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నువ్వెంత స్టాండర్డ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తావో దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోవడం కూడా దేవుడు అంత స్టాండర్డ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు తక్కువగా ఇస్తే తక్కువ దీవించబడతావు ఎక్కువగా ఇస్తే ఎక్కువ దీవించబడుతున్నావు అవును కదా ఇప్పుడు మీ ధనం అంతా తీసుకెళ్ళి ఎందుకు పెట్టుబడి పెట్టారు అగ్రిగోల్డ్లో ఎందుకంటే వాడు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు మూడు సంవత్సరాల్లో దీన్ని డబల్ చేస్తానని వెనక ముందు ఆలోచించకుండా నమ్మి వాడి చేతుల్లో పెట్టావే ఏం జరిగింది నీ అసలైనా వచ్చిందా రాలేదు కదా కానీ దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు చూసారా అగ్రిగోల్డ్ నమ్మినంత దేవుడు నమ్మట్లు అనేది దినాన క్రైస్తవులు బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ నమ్మినట్టు నమ్మట్ల చివరికి నువ్వు మనం బంగారం అవసరం అయితే తాకట్టు పెడతామా కొట్టోడు వాడు ఎవడో కూడా తెలియదు వాడికి నమ్మి చేసేవు బంగారం వాణ్ణి నమ్మినట్టు నేటి దినాన దేవుని మాటను నమ్మట్ల జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ పావర్టీ మనం అందుకే పేదరికంలో ఉన్నాం మనం ఇంకా మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను సమస్య నీది అందుకే దేవుడు అంటాడు రా మన వివాదం రా ఇక్కడికి రా నీ ప్రాబ్లం ఏంటో నా చెప్పు దానికి నేను ఆన్సర్ ఇస్తా నువ్వు ఇంకా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి ఆ అనుమానాలన్నీ ఇక్కడికి వస్తే పోతాయి నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్తారా ఇక్కడికి అందుకే నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండినట్లు తిరిగి ఇందులో ఒక్క మాట తప్పిపోవడానికి లేదు ఎందుకు తెలుసా ఆకాశము భూమి గతించిపోతుంది కానీ నా మాట అన్నాడు అందుకే అండి తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండినట్లు తిరిగి ఇస్తాడు ఆయన లెక్కలు చూసి తిరిగి 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 ఇస్తాడు ఎందుకు తెలుసా ఆయన అబద్ధం ఆడడానికి నరమాత్రుడు కాదు నరమాత్రుడు కాదు మా ఇంట్లో మా అమ్మ మా నాన్న ఇద్దరు ఉద్యోగం వస్తలే ఇద్దరు సేవ చేస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు పెళ్లి కాక నుండి సేవలో ఉన్నారు వాళ్ళు అదే విచిత్రం 
వాళ్ళిద్దరు మా అమ్మకి మా నాన్నకి పెళ్ళి చాలా విచిత్రంగా జరిగింది మా అమ్మని మా నాన్న చూడలేదు మా నాన్న మా అమ్మ చూడాల పెళ్ళి రోజే చూసారు వాళ్ళు నాగార్జున సాగర్లో తాతి చనిపోయాడు ఆయన అప్పట్లో కలెక్టర్ ఆయన చేశాడు పెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు డిసైడ్ అయింది ఏంటంటే జీతంలో సగం ఇచ్చేయాలి దేవుని సేవకి అప్పట్లో ఓ అప్పట్లో జీతంలో సగం ఇచ్చేయాలి చివరికి నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ చదివేటప్పుడు మా అమ్మ ఏం చేసిందంటే సగం నుంచి తొంభై శాతానికి వచ్చేసింది పది శాతం మనం ఉంచుకుందాం తొంభై శాతం దేవునికి ఇద్దాం అని మా ఇంట్లో చాలా మంది పేద పిల్లలు చదువుకుంటా ఉండేవాళ్ళు తొంభై శాతం ఇచ్చేసేవాళ్ళు పది శాతమే ఉండేది ఎందుకంటే అంత బాగా ఆర్థిక వ్యవహారాలు నాకు ఎలా తెలుసు అంటే మా ఇంట్లో నేను ఆర్థిక మంత్రిని కాబట్టి తాళాలు నా దగ్గరే ఉండేవి ఏ డబ్బులు కావాలన్నా నేను తీసుకురావాలి బయటికి ఎందుకంటే నాకు బాగా తెలుసు రేపటికి ఉండవు ఈరోజు అయిపోతాయి మళ్ళీ రేపటికి వస్తాయి దానిలోకి ఎట్టొస్తే ఇప్పుడు ఒక మిస్టరీ ఎవరో ఒకళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉండేది ఒక వింత జరుగుతూ ఉండేది అయితే ఒక విషయం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆ బీరువ ఖాళీగా నేను ఎప్పుడు చూడాల వెళ్ళే వెళ్తానే ఉంటాయి ఇది స్టాండ్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఎప్పుడు పేదరికం అనుభవించాల ఎప్పుడు డబ్బులు లేవు అనుకోవాల మా ఇంటికి వందల మంది వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవ్వరు రొట్టి చేతికి వెళ్ళరు పేదవాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతూ ఉండే అనాథాలకు ఫీజులు కడతా ఉండేవాళ్ళు ఇట్లా చేస్తూ ఉండే కానీ తక్కువ జీతమే ఇద్దరికి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నువ్వు దేవునికి ఇస్తే రిసీవింగ్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈరోజు చాలా మంది కదా ఈరోజు చాలా మంది ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి అర్థం కాలేదు ఇంకా ఈరోజు మన వివాదం దేవుని దగ్గరికి వస్తే దేవుడు పరిష్కరిస్తాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు తిరిగి ఇవ్వవలసి మిగతాది ఇచ్చేది వేరు ఆయన ఈరోజు ఆయన ఇవ్వకపోతే మనం ఈ రీతికి ఉన్నాం కదా కానీ నువ్వు దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవుని మాటకు లోబడి దేవుని గనపరిచి దేవుని మాటకు సంపూర్తి విధేయత చూపించి నీకున్నది మొదటిగా దేవునికి ఇచ్చేస్తే జీవితాలు ధన్యం అయిపోతాయి కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా మేబీ మన శాలరీ తక్కువ అయి ఉండొచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే శాలరీ రాకముందే ఫుల్ డిప్రెషన్ శాలరీ రాకముందే చాలా బాధ ఈ జీతం పెంచట్లేదు ఏం చేయాలి మనకు ఉంటాయి మన అవసరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మన ఇన్కమ్ సోర్స్ తక్కువ మనం ఏం చేస్తాం జీతం రాకముందే అన్నిటికీ లెక్కలు కట్టేస్తాం నీ మైండ్లో అన్నీ అన్నీ కట్టగా ఇంకా కట్టాల్సినవి చాలా ఉంటాయి మనం జీతం రాకముందే ఫుల్ డిప్రెషన్ బాధల్లో ఉండిపోతాం కొరతల్లో ఉంటాం దేవుడి మీద అసంతృప్తితో ఉంటాం ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి ప్రభా జీతం పెంచచ్చు కదా మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది కదా నాకేంటి బాధ అన్నీ కట్టగా మిగిలేదు నీకు ఏమనిపిస్తుంది ఇంకా కొంత తరుగు అనిపిస్తుంది నువ్వు కట్టాల్సింది ఇంకా నాలుగు వేలు ఐదు వేలు మిగిలిపోతాయి అప్పుడు అనిపించింది ప్రభా చూడు నాకు ఎక్కువ జీతం ఇచ్చి ఉంటే నీకు కూడా ఇచ్చేవాడిని పదో వంతు ఇప్పుడు ఏది నాకే అప్పు మిగిలితే ఇంకా నీకు పదో వంతు ఏమి ఇస్తాను ఇలా ఎంతమంది అండి ఇలాగా నాకు చెప్పిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇలాగా అప్పులు ఎక్కువైపోయాయి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను వినండి దేవునికి ఇవ్వడం అనేది పదో వంతు అనేది నువ్వు ఇవ్వడం కాదు అలా ఆయింది చాలా మంది ఇలా అంటారు ఏమన్నా తెలుసా పదో వంతు దేవునికి ఇస్తానండి ఓ అరి పదో వంతు నువ్వు ఇచ్చేది ఏంటి పదో వంతు నువ్వు ఇవ్వడం కాదు ఎవరిది అది ఇది ఆయనది అది ఆయన భాగం అది ఆయన భాగం ఆయనకి ఇచ్చి నేను ఇచ్చానంటావు నువ్వు ఇవ్వడం కాదు ఆయన బాగా ఆయనకి చెల్లించావు నీవు ఈ పది ఇచ్చిన తర్వాత నీ స్టాండర్డ్స్ నేను నువ్వు అభివృద్ధి చెందిన కొలది దేవునికి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టండి ఏ రూపంలో ఇవ్వచ్చు దేవునికి ఎలా ఆయన ఇవ్వచ్చు నువ్వు దేవుని నామంలో ఆయనకి ఏది ఇచ్చినా కానీ అది దేవునికి ఇచ్చినట్టు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అవును మేక్ గాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాట్ యువర్ లాస్ట్ రిసార్ట్ ఈ వాటిలో మీకు అర్థమవుతున్నాయా మేక్ గాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాట్ యువర్ లాస్ట్ రిసార్ట్ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా లాస్ట్ తెస్తాం దేవుణ్ణి మనకి ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ వచ్చింది ఒక పదివేలు వచ్చింది ఇంటి రెంట్ ఇంత గుడ్ తర్వాత మనకి నెల మొత్తానికి ప్రొవిజన్ కావాలి సరుకులు ఇంత పాలు ఇంత మొత్తం రాసుకో మొత్తం రాసుకున్న తర్వాత ఏమవుద్ది మధ్యలోనే అయిపోతాయి డబ్బులు అయిపోతాయి కానీ నువ్వు కట్టాల్సి ఉంటాయి ఏంటి దేవుని భాగం ఏంటి నువ్వు రావాల్సిస్తే నువ్వు నీ జీతం వచ్చిన పదివేల్లో నువ్వు చేయాల్సింది నీదెంత అందులో ఇప్పుడు నీకు వచ్చిన పదివేల్లో నీదెంత ఏంటమ్మా మీరంతా డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టున్నారు నా చెప్పే మాట అర్థమవుతున్నాయా 
ఇప్పుడు పదివేలు శాలరీ వచ్చింది నీకు నీది ఎంత అందులో తొమ్మిది వేలు వెయ్యి రూపాయలు ఎవరిది అది ముందు చేయాల్సిన పని ఏంటి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వెయ్యి రూ పదివేలు రాగానే ప్రభు ఇది నీ భాగం నీది నీ పక్కన పెట్టేశా నువ్వు వాడుకోవాల్సింది ఆ తొమ్మిది వేలు నీ ఇష్టం ఆ తొమ్మిది వేలలో నువ్వు ఇస్తే ఈ దేవునికి కానీ మనం చేసే ఏం చేస్తుంది తెలుసా ఆ పదో వంతు తీసేసి దేవునికి ఇచ్చి ప్రభా నీది నీకు ఇచ్చేసానుగా అంటావు కాదు కాదు నువ్వేం ఇవ్వాల ఆయన దానికి చెల్లించావు చెల్లించడం వేరు ఇవ్వడం వేరు ఆ మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా చెల్లించడం వేరు ఇవ్వడం వేరు ఆయన దానికి చెల్లించేసావు కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఈ తొమ్మిది వేలు వాడుకున్నది కాక ఆ వెయ్యి కూడా ఇందులో వాడుకొని అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఆ వెయ్యి రూపాయలు వాడుకోవడానికి నువ్వెవరు అది ఎవరిది దేవుడిది కదా నువ్వు ఎలా వాడుకుంటావు అందుకే దేవుడు అన్నాడు మీరు ఎవరు మలాకి గ్రంథం మూడు పది దొంగలు ఆహా ఎంత మంచి పేరు ఏమా మనుషుల దగ్గర దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళని చూసాము పొలాల్లో దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు చూసాం బస్తా అది దొరికి ఆ పొలాలు వేస్తే అంట అవి దొంగలు వెళ్ళి తెచ్చిస్తేవాళ్ళు అంట కదా బ్యాంకుల్లో దొంగతనాలు అక్కడక్కడ దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళని చూసాం క్రైస్తవులు అందరికన్నా మించిన దొంగలు ఎవడండి దశమ భాగం ఎవ్వనోడు ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ దొంగ ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే ఎవడు దశమ భాగం ఇవ్వని క్రైస్తవుడు ఎందుకు తెలుసా వీడు దొంగతనం ఎక్కడ చేశాడు ఎవరి దగ్గర చేశాడు మాట్లాడండి ఎవరి దగ్గర అండి దేవుని దగ్గర చేశాడు దేవుని దగ్గర దొంగతనం చేశాడు అందుకే అంటున్నాడు మీరు దొంగలు మేక్ గాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు మీ మీ యొక్క స్టాటస్ని మార్చుకోండి మీ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోండి నీకు వచ్చేది వంద రూపాయలు కావచ్చు నీకు వచ్చేది వెయ్యి రూపాయలు కావచ్చు అందులో పదో వంతు ఆయనది ఆయనకి చెల్లించండి ఇచ్చేయండి వెనక ముందు ఆలోచించకండి నీకు చాలా లోటు ఉండొచ్చు చాలా కొరత ఉండొచ్చు నువ్వు కట్టాల్సినవి చాలా ఉండొచ్చు అయితే ఇచ్చి చూడు అంటున్నాడు ఇచ్చేసాయి ఆయనకి ఇచ్చి చూడు నీకున్న లోటు వైపు చూడమాక నీకున్న మైనస్ బ్యాలెన్స్ చూడక ఎందుకో తెలుసా దేవునికి దేవునికి ఇస్తే నీ మైనస్ ఆయన ప్లస్ చేస్తాడు ఇది బైబుల్ ఇచ్చిన వాగ్దానం కానీ మనం అలా చేయలేమండి కదా చూస్తా చూస్తే ఏం చేస్తాం వీఆర్ సో వీక్ మనం చాలా బలహీనలో మనం మనము మంటి వారం మనకేందంటే ఇప్పుడున్న ఫెయిత్ ఇంకాసేపు ఉండదు ఇప్పుడున్న విశ్వాసం ఇంకాసేపు ఉండదు మనకి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాం మనం అందుకే మేక్ గాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ నాట్ యువర్ లాస్ట్ రిసార్ట్ లాస్ట్లో దేవుడి గురించి ఆలోచించమాకండి దేవుడి గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి చెప్పండి ఎప్పుడు ఆలోచించాలండి అందుకే మరొక మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వెన్ వి గివ్ టు గాడ్ దేవునికి మనం ఇచ్చినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ గెట్ మోర్ వి ఆల్వేస్ గెట్ మోర్ ఇన్ రిటర్న్ మోర్ ఇన్ రిటర్న్ వి ఆల్వేస్ గెట్ దేవునికి మనం ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇచ్చింది కాదు ఆ ఇచ్చిన దాన్ని అనేక రెట్లు ఆశీర్వదించి దేవుడు వెనక్కి ఇస్తాడు తెలుసా నీకు ఎవరికైనా ప్రాక్టికల్గా చేయకపోతే చేతి చూడండి ఏం జరుగుతుందో చూడండి ఎందుకు తెలుసా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇది ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో నా జీవితంలో ఇప్పటిదాకా ఇట్స్ మై లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చూడండి అంతే మీ దగ్గర ఏం ఉండాల్సిన అవసరం లే ఇది ఇచ్చేస్తే ప్రభా నా సంగతి ఏంటి అని నువ్వు ఆలోచించావంటే దేవుని వాగ్దానం నువ్వు సంశయిస్తున్నావు అనమాట ప్రభా ఇది నీకు ఇచ్చేస్తే నా పాలక బిల్లు ఎవడగడతాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంటే దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు నువ్వు సంశయిస్తున్నావు అనమాట అంటే దేవుని అనుమానిస్తున్నావు దేవుడు ఏమన్నాడు నాకిచ్చి చూడండి అన్నాడా అంత మాత్రమే కాదు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండున్నట్లు నాకెవడైనాను ఏమైనా ఇచ్చాడా ఎవడైనా ఏమైనా నాకు ఇచ్చాడా నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండున్నట్లు నాకు ఎవరైనా ఏదైనా ఇచ్చాడా అంటున్నాడు ఐ విల్ గివ్ గాడ్ మై ఫస్ట్ ఇది మన కమిట్మెంట్ అవ్వాలి ఐ విల్ గివ్ గాడ్ మై ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ సో హీ కెన్ బ్లెస్ ద రెస్ట్ నాట్ జస్ట్ ఫైనాన్షియల్ బ్లెస్సింగ్స్ గమనించారా ఐ విల్ గివ్ గాడ్ మై ఫస్ట్ అండ్ బెస్ట్ నా జీవితంలో ప్రథమమైన దానిని ఉత్తమమైన దాన్ని దేవునికి ఇస్తాను గాడ్ విల్ బ్లెస్ ద రెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి మొదట దేవునికి ఇచ్చాయి మిగతా అన్నిటిని దేవుడు ఆస్వాదిస్తాడు నీకు లోటు ఎందుకు ఉంటుంది ఇంకా నీకు కొరత ఎందుకు ఉంటుంది గాడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ రెస్ట్ 
దేవుడు నీలో ఉన్న కొరత ఏదైతే ఉందో దాని గురించి దేవుడు జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు దేవుని వాగ్దానం ఇది ఒక ఈ ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించిన మాత్రమే కాదు నీ జీవితంలో ప్రతి విషయంలో ప్రతి సందర్భంలో అందుకే హానరింగ్ గాన్ విత్ అవర్ ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ ప్రథమ ఫలాలు దేవునికి ఇచ్చి దేవునిని మనం మహింపరచాలి నీ ఆదాయంలో కావచ్చు నీ పంటల్లో కావచ్చు లేదా నీకున్నది ఏదైనా కావచ్చు ప్రథమముగా దేవునికి నువ్వు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ప్రథమముగా దేవుని గనపరచాలి ప్రథమముగా దేవుని హెచ్చించాలి ఎందుకంటే దేవుడు మన జీవితంలో మొదటివాడు కానీ కడపటివాడు కాదు కానీ నేటి దినాన మనం ఏమైపోయింది తెలుసా క్రైస్తువులుగా మనం దేవుని వెనక తెచ్చి పెట్టేసాం అన్నిటికీ సర్దుకున్న తర్వాత సర్దిన తర్వాత సర్దిన తర్వాత చివరిలో వచ్చేటప్పుడు దేవుని కూడానే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అందుకే మనకి దేవుని దీవెనలో దేవు అందుకే గివ్ గాడ్ అవర్ అవర్ ఫస్ట్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ అవర్ మోస్ట్ మూడు విషయాలు ఫస్ట్ బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు మీరు దేవునికి మనం ఏమి వాళ్ళు తెలుసా గివ్ గాడ్ ద ఫస్ట్ రెండు ద బెస్ట్ అండ్ థర్డ్ ద మోస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా ఫస్ట్ ఏమో లాస్ట్ ఇస్తాం అవునా దేవునికి ఎట్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఇవ్వాలా లాస్ట్ ఇవ్వాలా ఫస్టే కదా మనం ఏం చేస్తాం లాస్ట్ మిగిలితే అప్పటికి మన దగ్గర ఏముండవు అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభా చూడు నాయన నా బాధ ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఇచ్చేవాడిగా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నీకు ఇవ్వలేనందుకు నన్ను క్షమించము ఎండ్ స్టోరీ ఎండ్ దేవుడు ఇంకేందు ఇప్పుడు దేవుడిని దగ్గరికి వచ్చాడు చేతులు చాచాడు నా చేతుల్లో పెట్టు దీవిస్తాను అన్నాడు అన్నాడా నువ్వేం చేయాలి ఆయన చేతుల్లో పెట్టాలి ఆయన చేతు దీ వాగ్దానం నా చేతుల్లో పెడితే నేను దీవిస్తాను అన్నాడు నువ్వు ఆయన చేతుల్లో పెట్టాలి కదా నువ్వు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి మొత్తం ఆయన ముందు పెట్టుకొని పాలకింత దానికింత దీనికింత మొత్తం కట్టి ఇదిగో ప్రభు అప్పు ఆయన చేతులు అప్పు పెడితే దేవుడు దేన్ని దీవిస్తాడు అప్పులు దీవించుగాక మరి అంతే కదా వాక్ అవునా కదా దేవుని చేతులు నువ్వు ఏది పెడతావో అదే దీవిస్తాడు ఆయన ఇప్పుడు నువ్వు మొత్తం లెక్కలు చూసి మిగిల్చింది ఏంటి ప్లస్సా మైనస్సా మైనస్ ఇప్పుడు మైనస్ తెచ్చి ఎవరి చేతుల్లో పెట్టాలి మరి దేవుడి చేతులు ఏది పెడితే అది దీవిస్తాడు మరి నువ్వు ప్లస్ పెడతావా మైనస్ పెడతావా అందుకే అండి నేటి దినాన మన జీవితాల్లో ఈ లోటు అందుకే ఫస్ట్ రెండోది బెస్ట్ ఫస్ట్ ఇవ్వాలి దేవునికి రెండోది ది బెస్ట్ ఇవ్వాలి మనం ఏమి ఇస్తాం ది బెస్ట్ ద వర్స్ట్ ఇస్తామా దేవునికి పలిగా నైవేద్యంగా అర్పించే దాన్ని కళంకము కానీ మచ్చ కానీ డాగు కానీ ఏది కూడా దా యొక్క పశువు మీద ఉండడానికి వీలు లేదు మనం ఏమిస్తామండి దేవునికి నిజంగా ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఒకవేళ దేవుడు మీ ఇంట్లో సంతానం ముగ్గురు ఉండొచ్చు కొడుకులు ఒకటి నాకు ఇచ్చే అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు బాధ దుక్కున్న వాడిని మీకు ఉంచుతారు తెలివి కలవాడిని మీకు ఉంచుకుంటారు అసలు వీడి వల్ల ఉపయోగం లేదంటే ఏం చేస్తారు అండి ప్రవ్వా ఈయన్ని పట్టుకుపో అంటే ఏంటిదని అర్థం ఓ పాష గారు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడంట వెళితే ఆయన ఇంట్లో కడుగు పెట్టి అటు కూర్చున్నాడు అంటండి ఆ అందంట వాళ్ళ కొడుకు తేదో వాదనకు దిగిందో ఏమో వాడిద్ద మధ్య డిస్కషన్ జరుగుతుంది చిన్న కొడుకు అంట వాడు మరి వాడు మాట వింటలేదో ఏమో తెలీదు పాష గారు వెళ్ళి కూర్చోగాని అందంట పాష గారు వీడికి పని లేదు పాట లేదు వీడికి ఏ పని లేదు ఈయన్ని నీ ఆట తిప్పుకో అందంట ఏంటి ఇప్పుడు ఈయన బాధ అంతా నా దగ్గరకు వచ్చి డాక్టర్ గారు ఇండైరెక్ట్గా ఆమె నన్నే అన్న అంటున్నాడు ఈయన నేనన్న బహుశా ఇది కూడా ఆలోచించవలసిన విషయమే నేనన్న ఉదయాన్ని ఏం పని కాడకి ఉదయాన్ని ఎందుకు పోయావు నువ్వు అక్కడికి చూసారా ఆ డైలాగులు ఈడికి పని లేదు పాట లేదు అంటే ఇండైరెక్ట్గా నీ ఈ పని లేదు పాట లేదు ఈడికి అసలు ఉపయోగం లేదు ఈడి వల్ల నీతో తిప్పు అంటే ఏంటి అర్థం నువ్వు కూడా అదే పని చేస్తున్నావు ఏమా పని లేదు పాట లేనండి దేవుని కా చదువుకున్న వాళ్ళు నీక అన్ని అవయవాలు సరిగా ఉన్నవాళ్ళు నీక దేనికి పనికిరానోడు దేవుని కా కాదు కాదు వు హ్యావ్ టు గివ్ గాడ్ ద బెస్ట్ రెండు విషయాలు చెప్పాను ఫస్ట్ ఇవ్వాలి రెండోది ద బెస్ట్ ఇవ్వాలి థర్డ్ వన్ అవర్ మోస్ట్ ఎక్కువగా ఇవ్వండి దేవునికి ఎందుకు తెలుసా తక్కువ విత్తిన వాడికి తక్కువ ఎక్కువ విత్తిన వాడికి ఎక్కువ అంతే కదా మరి ఏమి విత్తుతున్నారు మీరు అవును నేను ఎయిట్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తాను దేవునికి ఇవ్వడంలో గివింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ రైట్ డౌన్ ఈ మాట రాసుకోండి ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ రాసుకోండి లేదా తెలుగు చెప్తాను నేను ఎయిట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గివ
అద్భుతమైన సూత్రాలు మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోకండి గివింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవర్ ఫస్ట్ అవర్ బెస్ట్ అండ్ మూవ్స్ ఈ మూడు మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోకండి ఎయిత్ గివింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎనిమిది ఆచరించవలసిన సూత్రాలు ఎనిమిది సూత్రాలు ఒకటి గివ్ ఈవెన్ వెన్ వి హ్యావ్ లిటిల్ నీకు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు సైతం నీకున్నది కొంచెమైనా అది దేవునికి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయి ఒకటి నీకున్నది కొంచెం కావచ్చు మనమేమంటాం కొంచెమే కదా నాకుంది అంటావు లేదు లేదు కొంచెం ఉన్నా దాన్ని దేవునికి ఇవ్వు ఎందుకంటే గాడ్ విల్ మల్టిప్లై దట్ వన్ నువ్వు ఏదైతే దేవునికి ఇచ్చావో దానిని గాడ్ విల్ మల్టిప్లై బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మూడు రోజులు అక్కడ ఆ అరణ్యంలో వాక్యం వింటా ఉన్నారు శిష్యులు వచ్చి అన్నారు ప్రభుతో ప్రభు వీళ్ళు మూడు రోజుల నుంచి చేయడే ఉన్నారు వాళ్ళకి పంపించే వాళ్ళు నేర్చుకు వచ్చి పడిపోతారు వాళ్ళకి ఫుడ్ లేదు వాటర్ లేదు అన్నారు ఏసు క్రీస్తు అన్నాడు వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళకి మీరే ఫుడ్ పెట్టండి అన్నాడు ఎట్లా ఫుడ్ పెడతారు అరణ్యం ఎట్లా ఎలా సాధ్యం ఫిలిప్ అంటున్నాడు ప్రవ్వా ఇది అరణ్యం నాయన ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇక్కడ హోటల్స్ ఏమున్నాయి ఎవరు వండుతారు వీళ్ళకి పోని ఎవరన్నా వండినా కొంటానికి మన దగ్గర అంతా మనీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఈలోపు ఆంధ్రయ ఒక శిష్యుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రవ్వా ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నోడి దగ్గర ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఉన్నాయంటే ప్రభు దగ్గర తీసుకొచ్చాడు ప్రభు చేతుల్లో పెట్టారు కొంచెమే ఆంధ్రయ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఒక చిన్నోడి దగ్గర ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఉన్నాయి కానీ ఇంతమందికి ఇవి ఎలాగా సరిపోతాయి దేవుడి చేతుల్లో తీసుకున్నాడు వాటిని బ్లెస్ చేశాడు విరిచాడు వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు వడ్డిచ్చం అన్నాడు ఎన్ని వేల మంది తిన్నారండి ఐదు వేల మంది పురుషులు అని ఉంది ఇరవై వేల మంది తిన్నారు నీకున్న కొంచెం దేవుని చేతుల్లో పెట్టండి ఎందుకు తెలుసా గివింగ్ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ నీకున్న కొంచెం కావచ్చు దేవుని చేతుల్లో పెడితే గాడ్ విల్ బ్లెస్ అండ్ మల్టిప్లై దట్ వన్ దేవుడు దాన్ని దీవించి మల్టిప్లై చేస్తాడు మీకు ఒక విషయం తెలుసా యాడింగ్ మల్టిప్లై రెండు ఉంటాయి రెండిటికి మనం ఇచ్చే మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ ఒకటిగానే అనిపిస్తాయి కదా ఇప్పుడు యాడింగ్ వచ్చేసరికి ఏమిస్తాం ప్లస్ ఇస్తాం అవునా కూడికలు ఏమా కూడికలు హెచ్చవేతలు గుర్తున్నాయా మీరు చదువుకున్నారుగా ఇప్పుడు కూడికలు హెచ్చవేతలు కూడిక చేసి కూడిక గుర్తేంటి మాట్లాడాలి పోయి పెద్దగా ప్లస్సే కదా ప్లస్ హెచ్చవేత గుర్తేంటి ఇంటూ కూ ప్లస్కి ఆ హెచ్చవేతకి ఇంటికి గుర్తుకి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు ప్లస్ను కొంచెం మధ్య గీతను కొంచెం చేంజ్ చేస్తే ఏమైంది ఇంత అయింది కదా దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా నువ్వు ఇచ్చే దాన్ని దేవుడు యాడ్ చేయుడు ఇంటు చేస్తాడు అంటే ఏమైంది హెచ్చవేత మల్టిప్లై అయింది మీకు అర్థం అవడానికి ఇలా చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు దేవుడు ఎన్నో ఫోల్డ్గా మనం ఇచ్చిన దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తాడు మీకు అర్థం అవడానికి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎనిమిది ఇచ్చావు అనుకోండి దేవుడు ఎనిమిది ఇచ్చావు దేవునికి మీ దగ్గర ఎనిమిది దేవునికి ఎనిమిది ఇచ్చారు ఏ అయినా కానీ దేవుడు ఎనిమిది కలపడు ఆయన ఎనిమిదికి ఎనిమిది కలుపుతాడు ఇప్పుడు కలిపితే ఎంత అయింది ఎనిమిదికి ఎనిమిది కలిపితే ఎంత పదహారు దేవుడు కలపడు ప్లస్ కాదు దేవుడు ఇంటూ చేస్తాడు అప్పుడు ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది అరవై ఎనిమిది ఎనిమిది ఎంత అమ్మా అరవై నాలుగు కదా పదహారు ఎక్కడ అరవై నాలుగు ఎక్కడ దేవుడు ఎంత మంచివాడు అండి కానీ ఇదంతా జరగాలంటే నువ్వు మొదటిగా దేవునికి ఇవ్వాలి దేవునికి ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ దేవునికి గివ్ ఈవెన్ వెన్ వి హ్యావ్ లిటిల్ మనకున్న కొంచెమైనను దేవునికి ఇవ్వాలి నెంబర్ టూ గివ్ అవుట్ ఆఫ్ జనరాసిటీ దాతృత్వము కలిగి దేవునికి ఇవ్వాలి ఇలా రాయండి దాతృత్వము కలిగి దాతృత్వము కలిగి అంటే బలవంతము కాక దేవునికి ఇవ్వాలి ఎవరో చెప్పారు బలవంతంగా ఇవ్వమని అలా ఇవ్వడం వల్ల నీకు వచ్చే పెద్ద లాభం ఏది లేదు జనరాసిటీ దాతృత్వము కలిగి దయార్థ హృదయముగా వీరాళముగా మనస్ఫూర్తిగా దేవునికి ఇవ్వాలి మనం ఏం చేస్తామండి పౌలు చెప్తున్నాడు బలవంతం వద్దు బలవంతంగా ఇచ్చే వాటిని దేవుడు ఇప్పుడు దీవించడు మూడు గివ్ సెల్ఫ్ టు గాడ్ ఫస్ట్ 
ఇదంతా జరగాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా నిన్ను నీవే దేవునికి ఇచ్చుకో నన్ను నేను దేవునికి సమర్పించుకోవాలి థర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ గివ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అంటే నేను నా అనేది చాలామందికి మనకి ఎక్కడెక్కడో డైజెస్ట్ అయిపోతుంది నేను నాది అంతా నాది 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 అని కాదు 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 గివ్ సెల్ఫ్ నిన్ను నీవు దేవునికి ఇచ్చుకో ఎందుకంటే నీవు నీవు ఎప్పుడైతే దేవునికి ఇచ్చుకుంటావో మనకు అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇంకా నా నేనే దేవునికి ఇచ్చుకున్నాను నాకేముంది అందుకే పౌలు అంటున్నాడు నన్ను నేను దేవునికి సమర్పించు నాకున్నవన్నీ ఖర్చు పెట్టేసి ఆయనకి నాది అన్నది ఏది లేదు చివరికి అంటాడు నన్ను నేనే దేవునికి సమర్పించుకున్నాను అంటాడు నాలుగు గివ్ ఇన్ ప్రిపేర్డ్ మేనర్ సిద్ధపడి దేవునికి ఇవ్వాలి గివ్ ఇన్ ప్రిపేర్డ్ మేనర్ సిద్ధపరచబడిన విధానములో దేవునికి ఇవ్వాలి అంటే సిద్ధపడాలి మనం దేవునికి ఇవ్వడంలో మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఇవ్వాలి దేవునికి ఎలా పడితే అలా ఇవ్వద్దు ఏదో బలంతం చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏమన్నా అంటారేమోనని అలా నువ్వు అసలు ఇవ్వనే ఇవ్వద్దు అలా ఇచ్చేవాడు దేవునికి వద్దే వద్దు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఇచ్చి కూడా ప్రయోజనం లేదు ప్రిపేర్డ్ మేనర్ అమ్మో నా జీతం రాకముందే ముందుగా వచ్చిన దాన్ని సిద్ధం చేసి దేవునికి తీసుకెళ్ళి ఆయన కానుకలు ఆయన దానికి ఇచ్చేస్తా ఎందుకంటే ఆయన చూస్తాడు ఇలా ఆలోచిస్తారు ఎప్పుడైనా మనం ఇలా ఆలోచించండి ఇంకా మీ జీవితాలు మారిపోవాలి మీ బ్రతుకులు మారిపోవాలి మీ కుటుంబం యొక్క స్థితిగతులు మారిపోవాలి ఎప్పటిదాకా తెలియలేదేమో నేటి దినాన్ని దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఫిఫ్త్ వన్ డోంట్ గివ్ అవుట్ ఆఫ్ గిల్ట్ అపరాధ భావంతో ఎప్పుడు ఇవ్వకండి రాయండి ఐదోది అపరాధ భావంతో ఇవ్వకూడదు డోంట్ గివ్ అవుట్ ఆఫ్ గిల్ట్ అపరాధ భావం అంటే మనం అపరాధ భావం అంటే బాధపడతా దుఃఖపడతా ఇది ఇస్తే ఎట్ట జరిగిద్ది ఇవ్వకపోతే ఏమైద్ది ఆయన వీళ్ళేంది ఇవ్వమని చెప్తున్నారు అని ఒకవేళ ఎవరైనా అనుకుంటే అలాంటి వాళ్ళు ఇవ్వద్దు నువ్వు ఏహోవా ఉత్తముడని రుచు చూచి ఎరిగి తిని కదా టేస్ట్ చేయండి ఆయన్ని దేవుణ్ణి ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేస్తే అని అర్థం అవుతాడు టేస్ట్ చేయనోడికి ఆయన అర్థం కాడు కదా టేస్ట్ చేయనోడు ఆయనకి అర్థం కాడు మా వాళ్ళు అందరూ యుఎస్లో సెటిల్ అయిపోయారు మీకు ఒక విషయం తెలుసా అందరికన్నా ఎగ్జామ్ నేనే మొదటి పాస్ అయ్యాను యుఎస్ వెళ్ళటానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనే పాస్ అయ్యి ఎగ్జామ్ అందరు నా వెనక నెనక పాస్ అయ్యారు ముందు పాస్ అయిన నేడే ఉన్నా నా వెనక పాస్ అయిన అందరు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నేను ఎందుకు ఏడు ఉంటున్నాను రీసెంట్గా ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారు నా దగ్గరికి వాళ్ళు వాళ్ళు వాడు ఉండే ఇల్లు వాళ్ళ మామగారు కొనిచ్చాడు అక్కడ రెండు వందల కోట్లు వాడు ఉండే ఇల్లు అక్షరాల దాదాపు ఇరవై రెండు ఎకరాల్లో ఉంటున్నాడు ఎటు చూసిన గ్రేంద్రే మైకిల్ జాక్సన్ ఇంటికి ఒక ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం మైకిల్ జాక్సన్ ఇల్లు రెండు వేల ఎకరాల్లో ఉంటుంది ఒక కిలోమీటర్ దూరం వాడి ఇల్లు వాడు ఇప్పుడు వంద సార్లు పిలిచాడు నన్ను మా దేశం రారా వెళ్ళటానికి కుదరలా మీటింగ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి నన్ను పిలిచిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అసలు కుదరలా వాడు ఒక మాట అన్నాడు ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు ఈ ప్రాంతంలో అన్నాడు పైగా వాడు వచ్చినప్పుడే కరెంటు మూడు గంటలు లేదు దోమలు చక్కుట్టినవాడి శిక్ష వాడికి తెలియాలి కదా దోమలు కూడా ఉంటాయని వాడు అన్న మాట ఎట్టుంటున్నావు ఎట్టుంటున్నావు అంటే యహో ఆ ఉత్తముడని రుచి చూచి నేను టేస్ట్ చేశాను కాబట్టి దోమలు దోమలుగా కనిపించవు ఏమండి చంద్రబాబు నాయుడు దోమల మీద దండయాత్ర అంట నాకు ఫుల్ కామెడీ అది మనుషుల మీద దండయాత్రలు చూసాం రాజ్యాల మీద దండయాత్రలు చూసాం కానీ మన కాలం ఏంటో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా తగలబడ్డాడు మనకి ఏటి మీద దండయాత్ర అంట మీరు గమనించారా ఆయన ఎప్పుడైతే దండయాత్ర మొదలుపెట్టాడో దోమల కుప్పలు తెప్పలు అయిపోయినాయి దోమల మీద దండయాత్ర ఆ ఓడింగ్ కూడా చూడండి ఏ పాటి జీవులు అయ్యి ఏమండి ఏ పాటి జీవులు నాకు ఎప్పుడు అనుమానం వస్తా ఉంటుంది మా స్టాఫ్ మీటింగ్ పైగా దోమల దండయాత్ర మీద అంట స్టాఫ్ మీటింగ్ పెట్టాలంట ఏం చెప్పాలి దోమలు పట్టుకోండి అనే నేను మన స్టాఫ్ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకు ఒక మాట చెప్పా అమ్మ మనం దండయాత్ర చేస్తున్న సంగతి మనకు తెలుసు దోమలకు తెలుసా ఈ సంగతి దోమలకు తెలిస్తే దోమలన్న ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం పెట్టుకొని మొత్తం రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర దాడి చేసిన ఉంటాడు ఆయన దేవుడు ఆ పని చేస్తే బాగుండు దోమలకు ఆ జ్ఞానం ఇచ్చి ఇటు పక్క ఇటు అటు పక్క మోడీ దోమల దండయాత్రతో వీళ్ళు క్రైస్తవ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేస్తున్నారు వీళ్ళు మీరు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నారు కదా సోషల్ మీడియాలో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే కీలకమైన ప్రార్థనలు మీరు మూడు చేయాలి మా మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్న సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఒకటి ట్రంప్ బైబుల్కి అద్భుతమైన ఒక నిర్ణయం చేశాడు ట్రంప్ కోసం మీరు ప్రార్థన చేయాలి అమెరికా అధ్యక్షుడి కోసం రెండు 
మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ దేవుని చిత్తంలో ఫామ్ అవ్వాలి ఈ గవర్నమెంట్ కానీ వస్తే క్రైస్తవులకి చాలా కష్టకాలం గవర్నమెంట్ పడిపోవాలి అట్ట ప్రార్థన చేయండి మూడు మనం మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని నిత్యము ప్రభు వచ్చే సమయంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి మన జీవితాలు మనం క్రమపరచుకోవాలి ఇది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే క్రైస్తవులతో చలగాటం ఆడుతున్నారు అంటే దేవుడు అన్నాడు తన బిడ్డలను ఎవరైనా తాకితే ఏదో అనుకుంటున్నాడు ఆయన ప్రధానమంత్రి అంటే అంట ఈ ఇండియా అంతా కాషాయం చేసేస్తాడంట వాడు పొంద చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు వాడు క్రైస్తవులు ఏం చేస్తాడు వాడు చాలా చట్టాలు అవుతున్నాయి మీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలియదు వాడు ఎంత చట్టాలు చేస్తున్నాడో వాడు అంతగా కూలిపోతాడు నేను ఈరోజు ఉదయం కాకుండా నిన్న ఉదయం వాట్సాప్లో కీర్తనలో ఒక గ్రంథాన్ని మీరు వినే ఉంటారు దుష్టుడికి దేవుని కత్తి ఎలా జులిపిస్తాడో దేవునికి వ్యతిరేకమైన కార్యకలాపాలు చేసే కమ్యూనిస్టులు ఏమయ్యారు చచ్చిపోయారు వాళ్ళు ఎవరు లేడు ఆ కమ్యూనిస్టుని పెంచి పోషించిన లెనిన్ ఎట్ట చచ్చిపోయాడు నేను చెప్పాను లెనిన్ ఆ ముందు రోజే చాలామంది క్రైస్తవుల ఫాదర్ని దారుణంగా హత్య చేశాడు ఇంట్లోకి వచ్చాడు మంచి ఎనర్జెటిక్గా ఉండేవాడు ఇంట్లోకి వచ్చి తలుపేసుకున్నాడు పిచ్చిపెట్టింది ఆయన చూసారా దేవుడు అతని మీద తీర్పు వదిలాడు తీర్పు చూడండి ఎలా అంచెలంచెలుగా వచ్చిన మరణము ఆయన చుట్టూ పహార చాలా మందిని చంపించాడు ఆ ముందు రోజే గదిలోకి వచ్చాడు తలుపు తీటిల్ల ఆ పని వాళ్ళు తలుపు పడుతున్నారు లోన్ ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా అరుస్తున్నాడు జుట్టు పిక్కుంటున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆ రూమ్లో అతనికి చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి పుస్తకాలు పెన్నులు ఆయన ఫైల్స్ ఆ టీవీ ఆయన కూర్చునే కుర్జీలు సోఫాలు అన్నిటితో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమన్నా తెలుసా సోఫా దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను క్షమించు టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను క్షమించు గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను క్షమించు పైగా అంటాడు ఆయన రష్యాను దేవుడు కాపాడాలి యూదులు మొత్తాన్ని దేవుడు చంపాలి చివర ఇంకా కొన్ని గంటలకు చచ్చిపోతాడు అనగా చేతులు కాళ్ళు గోడ గుద్దుకున్నాడు మొహాన్ని గుద్దుకున్నాడు రక్తసిక్తం అయిపోతుంది సైనికులు మొత్తం వచ్చారు తలుపులు పాల్గొట్టి బయటకు తీద్దామని స్నేహి ఆ సైనికులు వచ్చి తలుపులు పగలగొట్టే లోపే మూడో రోజు మంచం కింద పడి చచ్చిపోయాడు రష్యాన్ని దునుమాడిన వాడు రష్యం ద్వారా రష్యాని శిఖరాగ్రా నెగురు వేసిన వాడు కుక్క చావు చచ్చాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎవడే పని చేసిన కుక్క చావు తప్పదు ఎందుకు తెలుసా క్రైస్తవులను ఎవరైనా తాకితే దేవుని కనుగుడ్డును ఈ పిచ్చి వాళ్ళకి ఆ సంగతి తెలియదు క్రైస్తవులు చాలా హింసిస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు సౌలతో సౌల నువ్వు ఎవరిని హింసిస్తున్నావో తెలుసా నువ్వు ఎవరు ప్రోపం అంటే నువ్వు హింసించున్న ఎంతకాలం హింసిస్తారు దేవుణ్ణి ఎవడు ఉన్నాడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఆయనకి వ్యతిరేకంగా రూపొందించబడిన ఏ ప్రజలైనా ఏ రాజ్యమైనా నిలవనే అర్థం ఆ మాట మీకు అర్థమవుతున్నాయా కాబట్టి నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఈ వాక్యంలో మనల్ని దేవుడు మన స్టాండర్డ్స్ని మన ఫెయిత్ మన విశ్వాసం దేవునికి మనం ఇచ్చే విషయంలో గిల్ట్గా ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు అపరాధ భావంతో దేవునికి మనం ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు ఆరు గివ్ చీర్ఫుల్లీ దేవునికి ఎలా ఇవ్వాలి సంతోషంగా ఇవ్వాలి అందరూ చెప్పండి ఎలా ఇవ్వాలని దేవునికి సంతోషంగా అప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా ఏడవ వచ్చిన గాడ్ విల్ మీట్ అవర్ నీడ్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే పై చేస్తావో దేవుడు నీ ప్రతి అవసరతను క్రీస్తు వేసినందున్న మహిమ ఐశ్వర్యంలో నీ అవసరం తీరుస్తాడు ఎనిమిది గాడ్ గెట్స్ ద గ్లోరీ వీటన్నిటి ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది వీటన్నిటి ద్వారా ఏడు చెప్తున్నాను గాడ్ విల్ మీట్ అవర్ నీడ్స్ దేవుడు ప్రతి అవసరతను తీరుస్తాడు ఎనిమిది గాడ్ గెట్స్ గ్లోరీ దేవుడు మహిమపరచబడతాడు మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండునట్లు నాకు ఎవడైనాను ఏమైనాను ఇచ్చానా నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉండినట్లు ఏడు ప్రాముఖ్యమైన సందర్భాలు జస్ట్ మీ దృష్టికి తెస్తాను బ్రీఫ్గా తిరిగి దేవుడు ఎలా ఇస్తాడో ప్రాక్టికల్గా బైబిల్ గ్రంథంలో ఈ స్టడీ మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఈ ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మీరు అభ్యాసం చేసుకోగలిగితే సింపుల్గా కోట్ చేసి చెప్తాను దయచేసి వాటిల్ని మీరు నోట్ చేసుకుని నెంబర్ వన్ సారేపత్తు విధవరాలు దైవజనుడైన ఏలియాకు ఒక చిన్న అప్పము ఇచ్చుడు ద్వారా అనేక దినములు సమృద్ధితో పోషించబడి మొదటి రాజుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం పదమూడు పదిహేను వచ్చిన సారేపత్తు విధవరాల గురించి బైబిల్ గ్రంథం రాయబడి నోట్ డౌన్ నా మాట రాసుకోండి 
సారే పత్తు విదురు రాను దైవజనుడైన ఏలియాకు ఒక చిన్న అప్పమును ఇచ్చుడు ద్వారా అనేక దినముల సమృద్ధితో పోషించబడి మనందరికి తెలుసు సారే పత్తు విదురు రాను మాకరా ఆమె విధవరాలు చాలా పేదామా కరువు తీవ్రంగా మూడున్నర సంవత్సరాలు కరువు ఉంది అయితే ఏలియాను పోషించడానికి దేవుడు మొదటిగా కేరీతి వాగు దగ్గర పెట్టాడు కేరీతి వాగు దగ్గర మోసే వన్ ఇయర్ ఉన్నాడు ఏలియా వన్ ఇయర్ ఉన్నాడు కేరీతి వాగు దగ్గర ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ఉన్న తర్వాత ఒక సంవత్సరం ఉన్న తర్వాత ఆ నీరు వాగు ఎండిపోతా ఉంది దేవుడు మళ్ళీ డైరెక్షన్ మార్చాడు ఏలియాతో అన్నాడు ఏలియా ఇంకిక్కడలే నువ్వు సారే పతుకు పద నిన్ను పోషించడానికి అక్కడ ఒక విధవరాలకి నేను ఆజ్ఞనిచ్చాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఏలియా కేరీతు వాగు దగ్గర నుండి ఎక్కడికి వచ్చాడంటే సారే పతుకు వచ్చాడు ఆ సారే పతు ఊరు శివార్లకు రాగానే అక్కడ ఒక విధవరాలు పొలం ఎరుకోవడానికి వచ్చింది విధవరాలు అంటే ఎలా ఉంటుందండి ఆమా ముసలామా చాలా పక్క చిక్కిపోయి నీరసంగా ఎందుకంటే కరువులో పేదోళ్ళు చాలా పేదోళ్ళు ఏలియా ఆమెను చూసి ఏమైనా దేవుడు నాకు చెప్పినావా అని ఆమెకు ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాడు టెస్ట్ పెట్టాడు అమ్మ నాకు తాగడానికి నీళ్లు తీసుకురా అంటే ఆమె తేవటానికి వెళ్ళింది అప్పుడు ఏలియా కన్ఫామ్కి వచ్చేసాడు ఈమె అని అప్పుడు ఆమెను అన్నాడు ఆగు నీవు నాకు ఒక చిన్న అప్పము అంటే రొట్టె చేసుకొని రప్ప అన్నాడు ఆమె ఏమంది అయ్యా నా ఇంట్లో కొంచెం పిండి ఉంది కొంచెం నూనె ఉంది నేను నాన్న ఇంట్లో నా కొడుకు ఉన్నాడు ఇది మాకు చివరి భోజనం ఇంకా లేదు ఇది తిని మేము చచ్చిపోతాం ఇంకా మాకు సాయంత్రానికి కూడా లేదు తొట్టిలో పట్టెడి పిండి బుడ్డెలో కొంచెం నూనె తప్ప మాకేది లేదు అన్నప్పుడు ఏలి అంటున్నాడు భయపడవద్దు వెళ్ళి మొదటగా నాకు చేసుకుని రా ఆ వర్డింగ్ గమనించారా మొదట నాకు చేసుకుని రా అన్నప్పుడు ఆమె ఎన్ని అనుమానాలు రావాలండి ఆమెకి నీకు ఇస్తే మాకు ఎట్ట అనాలి కదా ఇప్పుడు మాకు చివరి భోజనం అయితే నువ్వేంటయ్యా భలే ఉళ్ళా ఉన్నావు ఇప్పుడు మాకు వచ్చి మొదట నీకు చేసుకురామంటున్నావు ఏంటి ఇది ఎలా సాధ్యం అనాలి అనలేదు షీ కేమ్ టు నో దట్ హీ వాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సేవకుడిని గుర్తుపట్టి ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఉన్న కొంచెం దాంట్లో కొంచెం అండి ఉంది కొంచెం నూనె ఉంది మొదట చేసి చూసారా మొదట మొదట దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వు నీ జీవితంలో నీ రావళ్ళలో కావచ్చు నీకున్న దాంట్లో కావచ్చు లేదా నీ జీవితంలో దేవునికి మొదటి స్థానం ఇస్తే దేవుడు మిగతా దాని గురించి ఆయన శ్రద్ధ తీసుకుంటాడు మొదట చేసుకొని ఏలియా తీసుకొచ్చింది ఏలియా ఒక వాగ్దానం చేశాడు మొదట నాకు తీసుకురా తర్వాత నీకును నీ కుమారుడికి అప్పములు చేసుకో ఏమైందండి ఆ కొంచెం దాంట్లో మొదట దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు ఆమె ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకున్నప్పుడు ఆ తొట్టిలో పిండి అయిపోలేదు బుడ్డిలో నూనె మీకు ఒక విషయం తెలుసా ఆ కరువు కాలం ఆ పీరియడ్ ఎంత కాలం ఉందో ఆ కాలం అంతా కూడా నూనె అయిపోలేదు పిండి అయిపోలేదు ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏలియా కూడా ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఆమె బంధువులు ఇంటివారు ఎవరైతే ఫుడ్ లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అన్నం పెట్టింది కొంచెం నా దేవునికి ఇచ్చినప్పుడు అందుకే నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను నీ దగ్గర ఉన్న కొంచెం దాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని లెక్కలు వేసుకోమాకండి ఈ కొంచెమే కదా నా దగ్గర ఉంది అనుకోకండి మొదట దేవునికి ఇవ్వండి నెంబర్ టూ షూనే మీరాలు ఎలీషాకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ద్వారా గర్భఫలం పొందిను రెండో రాసుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన గమనించండి రెండో రాసుల గ్రంథం నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన షూనే మీరాలు ఎలీషాకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ద్వారా గర్భఫలం పొందింది ఇక్కడ ఆమె పేరు షునేమీరాల్ ఆమెను గనురాలు అని వ్రాయబడింది బైబిల్ గ్రంథంలో వాస్తవంగా అది ఆమె పేరు కాదు ఆమె షూనేములో ఉండడం ద్వారా ఆమెకు ఆ పేరు ఇవ్వబడింది అంటే ఊరి పేరును బట్టి పిలవబడింది ఆమె అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ ఊరికి ఎవరి వల్ల పేరు వచ్చింది ఆ ఊరికి ఎవరి వల్ల పేరు వచ్చింది ఈ వల్ల అందుకే ఆమెను బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు ఏమని రాయడానికి ఇష్టపడ్డాడంటే గనురాలు అందరు చెప్పండి ఎవరన్న గనురాలు గనురాలు అంటే ఘనమైన పనులు చేస్తుందని అంతే కదా ఆమె ఘనమైన పని చేసింది ఏంటో తెలుసా ఆ ఊరికి దైవ సేవకుడు వచ్చాడు ఎలీషా ఈ మా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నువ్వు మా ఇంటికి రా మా ఇంట్లో నువ్వు భోజనం తినాలి అంది ఏలి ఎలీషా అంత తొందరగా రాలా పైగా ఈ మళ్ళీ పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని బలవంతం చేసింది నువ్వు వస్తావా లేదా అని ఆమె బలవంతము చేసింది కాబట్టి 
ఏలీషా ఆమె ఇంటికి వెళ్ళాడు మీకు ఒక విషయం తెలుసా దేవుని సేవకులు మీ ఇంటికి రావడం మీకు ఆశీర్వాదకరం అమ్మ అయితే వివేచన కలిగి నేటి దినాన అపవాది కూడా తిరుగుతున్నాడు జాగ్రత్త ఈ విషయంలో మనం వివేచనతో బ్రతకాలి ఎవరు దేవుని బిడ్డలు దేవుని చేత ఎన్నిక చేయబడిన వారు ఎవరు దేవుని ఆత్మ కలిగిన వారు ఎవరు అని వివేచనతో ఒక వ్యక్తిని స్వీకరించాలి తప్ప చేతిలో బైబుల్ ఉందని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని స్వీకరించద్దు ఎందుకంటే వివేచన కలిగి బ్రతకాలి అందుకే జ్ఞానవంతురాలుగా మీరు ఉండాలి ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈమె ఎలీషాని ఇంటి తీసుకుపోయింది ఎలీషాని భక్తి గల దైవజనుడిని గుర్తుపెట్టింది ఏమా ఎలీషా ఆ రోజు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఈమె అంతటి తాకకుండా ఎలీషాతో ఒక మాట అనేసింది అయ్యా నువ్వు ఈ దారిలో వచ్చినప్పుడల్లా మా ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు ఖచ్చితంగా మా ఇంటికి రావాలి అంతే ఇది ఒక నిబంధన ఎలీషా ఆమె చూపించిన ప్రేమకు ఆమె చూపించిన భక్తికి ఆయన చాలా ఆశ్చర్యం చెందాడు అంతట తాగల ఈమా ఆయన ఎలీష వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంది అయ్యా ఈ భక్తి గల దైవజనుడు మన ఇంటికి వస్తున్నాడు కదా ఆయన మన ఇంట్లో ఉంటే మనకు ఆశీర్వాదకరం అందుకే మనం ఏం చేద్దామంటే ఆయనకి ఒక గోడ మీద గది కట్టిద్దాం ఆయన వచ్చినప్పుడు పోయినప్పుడు ఆ ఇంట్లో అంటే గెస్ట్ రూమ్ కట్టిద్దాం అంది ఇక ఎలీష ఆ ఇంటికి ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయిపోయాడు ఆ ఊరికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ ఇంటికే వస్తున్నాడు ఎలీష ఆయన దగ్గర ఉన్న పనోడికి ఒకరోజు అన్నాడు ఈమె ఇంత భక్తి చూపిస్తుంది ఇంతగా దేవుని ప్రేమిస్తుంది మనకింత ఆతిథ్యం ఇస్తుంది ఈమెకి ఏదైనా అవసరం ఉందేమో కనుక్కో వెళ్ళి ఆమెను అడిగాడు అమ్మా నీకు ఏదైనా అవసరం ఉందా అంటే ఆమెంది నాకు ఏ అవసరం లేదు దేవుడు నాకు అన్నీ ఇచ్చాడు ఆ పనోడు తిరిగి వచ్చాయా ఆమెకు అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఆమెకు కుమారుడు లేడు వాళ్ళ ఆయన ముసలి ఆయన అని చెప్పేశాడు అప్పుడు ఏలిష అంటున్నాడు ఆమెను పిలిచి వచ్చే సంవత్సరానికి మీ చేతుల్లో ఎవరుంటారు కొడుకుంటాడు ఇది బ్లెస్సింగ్ ఒక మాట ఈ క్రిస్మస్ సందర్భం కాబట్టి ఇంకో కడువు ముందుకే చెప్తున్నా జాగ్రత్త వినండి పనోడు చెప్పాడు ఏమన్నా తెలుసా ఆమెకి ఎవరు లేరు మాట్లాడండి ఎవరు లేరు కుమారుడు లేడు పిల్లలు లేరు అనాలి అనలా ఏమన్నాడు కుమారుడు లేడు అనాలి అన్నాడా అన్నాడు ఏలీషా వచ్చి అంటున్నాడు వచ్చే సంవత్సరం ఇంకొక మాట ఆమెకు కుమారుడు లేడు వాడు ఆయన ఎవరు మాట్లాడండి ఎవరు ముసలాయన ఆమెకు కొడుకు లేడు వాళ్ళ ఆయన ముసలాయన అంటే ఇక కొడుకు పుట్టే అవకాశం లేదు ఎలీష అన్నాడు వచ్చే సంవత్సరం వస్తా నీ చేతులు ఎవరుంటారు కొడుకు ఉంటాడు ఈ కొడుకు ఎవరంటే మనం అంటాం నిజంగానే ఆమెకు గర్భఫలం వచ్చింది కానీ వాస్తవంగా వాగ్దానంలోకి తొంగి చూస్తే ఈ కొడుకు ఈ కుమారుడు అనేది సహజ సిద్ధంగా పుట్టే కుమారుడు కాదు శక్తికి మించి ఆమె చేతుల్లోకి వచ్చిన కుమారుడు కుమారుడు అంటే భరించువాడు కుమారుడు అంటే పాపము తీసివేయవాడు కుమారుడు అంటే కుచితములు తీసివేయబడు పాపములు పరిహరించువాడు ఆయనే మనకు ఆధారమైన వాడు ఆయనే కుమారుడు ఆ కుమారుడు ఎవరంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఈరోజు నేను మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు ఆమెకి నిజంగానే కుమారుడు లేని ఆమె జీవితం కుమారుడు లేక ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తున్న ఆమె జీవితంలో ఎలీషా ద్వారా ఒక వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు వచ్చే సంవత్సరానికి నీ చేతుల్లో కొడుకుంటాడు ఈరోజు ఆ కొడుకు ఎవరో తెలుసా ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టను మనకి కుమారుడు అనుగ్రహించబడను ఆమె చేతుల్లో అయితే వచ్చే సంవత్సరానికి ఆమె కొడుకుని ఇచ్చాడు కానీ ఏసయ్య సర్వమానవాడికి ఆయన కుమారుడు మనందరి కొరకు ఆయన ఏంటంటే తెలుసా ప్రియ కుమారుడిని అనుగ్రహించాడు ఇదండి కుమారుడు అంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన దైవ కుమారుడు నీ పాపమును తీసివేయడానికి వచ్చిన వాడు ఆయన చూసారా అంటే ఈమె దైవ సేవకుడికి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ద్వారా ఎవరిని సంపాదించుకుంది కొడుకును సంపాదించుకుంది అంటే రక్షణను సంపాదించుకుంది నీ జీవితం ఇలా చేస్తావా దేవునికి ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ దేవునికి ఇవ్వాలి మూడు ఒక చిన్న బాలుడు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఇవ్వగానే ఆయన తిరిగి పన్నెండు గమ్మలు ఇచ్చాడు వ్యవహాన సువార్త ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినం ఒక చిన్న బాలుడు ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఇవ్వగానే ఆయన తిరిగి పన్నెండు గంపలు ఇందాక జ్ఞాపకం చేశారు ఆ సందర్భాన్ని మూడు దినాలు ఏసు క్రీస్తు వారు సువార్త చెప్పాడు అక్కడ వాక్యం చెప్పాడు మూడు దినాలు శిష్యులు వచ్చి ఫిలిప్ వచ్చి అన్నాడు ప్రభు వీళ్ళను పంపించేయి ఎందుకంటే వీళ్ళు దారిలో సొమ్మసిల్లిపోతారంటే ప్రభు అంటున్నాడు వాళ్ళు ఎల్లరో వాళ్ళకి మీరే ఆహారం పెట్టండి 
ఒక చిన్న పిల్లోడిని పట్టుకొచ్చాడు ఆంధ్రే చిన్నోడిని అడిగారు చిన్నోడా నీ దగ్గర ఉన్న ఐదు రోట్లు రెండు చేపలు ఏసైకి ఇస్తామంటే ఇచ్చేసాడు ఆడు ఏం చేశాడు ఏసై వాటిని ఆశీర్వదించాడు ఏమైందండి ఎన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఐదు వేల మంది పురుషులు అని ఉంది కానీ ఐదు వేల మంది స్త్రీలు ఒక్కొక్కరికి ఇద్దరు పిల్లలు వేసుకున్నా మొత్తం ఇరవై వేల మంది తిన్నారాడ ఇంతమంది తింటే ఎన్ని కంపలు మిగిలినాయి ఇచ్చింది ఎన్ని దేవుని చేతికి ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు మిగిలింది ఎంత పన్నెండు గంపలు తింది ఎంత ఇరవై వేల మంది ఎంత ఆశీర్వాదం తిరిగి ఇవ్వడం అంటే దేవుడు అలా చేస్తాడు మరి దేవునికి ఇవ్వండి నువ్వేమి ఇవ్వగలుగుతావు ఇవ్వు దేవునికి దాచుకోకుండా ఇవ్వు నీ కోసం నువ్వు ఆలోచించకుండా ఇవ్వు దేవునికి సంతోషంగా ఇవ్వు దేవునికి నువ్వు అపరాధ భావంతో ఇవ్వక బలవంతంగా ఇవ్వక ధారాళంగా సంతోషంగా దేవుని మహిమపరిచే రీతిగా దేవునికి ఇవ్వు నాలుగు బీధి విధవరాలు రెండు కాసులు ఇవ్వగానే ఆయన తిరిగి ఆమెకు ప్రశంసను బహుమానంగా ఇచ్చాడు ఒక సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం రెండు నాలుగు వచ్చిన బీద విధవరాలు రెండు కాసులు ఇవ్వగానే ఆయన తిరిగి ఆమెకు ప్రశంస ఓ బీద విధవరాలు మనందరికీ తెలుసు ఆమె దగ్గర ఉంది రెండే రెండు కాసులు అవును కదా అవన్నీ ఎవరికి ఇచ్చిందన్నావా అందరేమో చాలా ధనం ఉంది ఆ ధనంలో తెచ్చి కానుగు పెట్టిలేస్తున్నారు కానీ ఈమె దగ్గర ఉంది ఎంత రెండు కాసులే రెండే రెండు మొత్తం ఆమె జీవితమే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంది ఆమె జీవితమే దాని మీద ఆధారపడింది ఏం చేయొచ్చు ఈమా మనమైతే ఏం చేస్తాం దేవునికి ఇవ్వాలని ఇష్టమే కానీ మనం ఏం చేస్తాం మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనం చేసే ఆప్షన్స్ ఒకటి ప్రభువా నా దగ్గర ఉంది ఇదే కదా ఎక్కువ ఉంటే ఇచ్చేవాడినే కాబట్టి లేవు నా జీవితం అంతా దీని మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి నేను ఇవ్వలేకపోతున్నా మొదటి ఆప్షన్ రెండు ప్రభు నా దగ్గర రెండు కాసులు ఉన్నాయి నీకు ఒకటి ఇస్తా నేను ఒకటి ఉంచుకుంటా రెండో ఆప్షన్ మూడోది ఈమె చేసింది మొత్తం నీకే ఇస్తా ఈమె ఏ ఆప్షన్లో ఉందండి థర్డ్ వన్ మనం ఏ లైన్లో ఉంటాం మొదట రెండా మూడా డౌట్ ఏముంది మొదట్లోనే ఉంటాం ప్రభా చూసావా పేదరికం నువ్వు ఇచ్చుంటే నీకు నేను ఇచ్చుండేవాడిని ఆ పక్కనోడికే అంత బంగారమా మూడంతస్తులు బిల్డింగ్ అవ్వాళ్ళకి కారా నాకేం ఇవ్వవా ఏంటి ప్రభా నీకు ఈ న్యాయం దేవుడు అంటాడు నిన్ను దీవిస్తా నీ చేతుల్లో ఉన్నది నాకు మరి ఏంటి మన స్పందన ఏంటి అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఈ పేద విధవరాలు అందరికన్నా ఎక్కువ ఇప్పుడు చెప్పండి మొత్తం దేవునికి ఇచ్చేసిందంటే మొత్తం ఇచ్చేసింది కాబట్టి ఇక ఈమె ఎవరి వైపు చూసింది ఎంత విశ్వాసం ఏమికి ఐదు శిష్యులు పట్టిన కొన్ని చేపలు ప్రభువుకి ఇవ్వగా ఆయన తిరిగి వారికి నూట యాభై మూడు గొప్ప చేపలు ఇచ్చాడు శిష్యులు పట్టిన కొన్ని చేపలను ప్రభుకి ఇవ్వగా ఆయన తిరిగి వారికి నూట యాభై మూడు గొప్ప చేపలు ఇచ్చిన యోహన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి పది పన్నెండు వచ్చిన యేసుక్రీస్తు వాళ్ళ శిష్యులను ఆయన పునరుత్నుడు అయిన తర్వాత శిష్యులు చేపలు పడుతుంటే అడిగాడు మీ దగ్గర కొన్ని చేపలు నాకు ఇవ్వండి అని ఇచ్చారు ఏసుక్రీస్తుకి చేపలు ఇచ్చాడు పేతురు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు చేపలు పట్టండి అంటే చేపలు పట్టడానికి పేతురు వల్లాగాడు వల్లాగితే పెద్ద చేపలు అందులో ఎన్ని పడ్డాయి నూట యాభై మూడు వాళ్ళు ఇచ్చింది రెండు చేపలు ఏసైకి లేదా మూడు చేపలు ఇచ్చారు కానీ ఎన్ని పడ్డాయండి ఎంత బ్లెస్సింగ్ ఆలోచించండి దేవుడికి ఇస్తామా మనం అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు నేను తిరిగి ఇవ్వవలసి ఉన్నట్లు నాకు ఎవడైనా నువ్వు ఏదైనా ఇచ్చేనా ఆరు జక్కయ్య ఆస్తిలో సగం పేదల కిచ్చుడు ద్వారా రక్షణ పొందిన లోకాసు వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయలు మనం చూస్తే ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన వాళ్ళు జక్కయ్య చాలా సంపాదించాడు చాలా ఆస్తి ఏసై తన ఇంటికి వెళ్ళగానే జక్కయ్య దేవునితో చెప్తున్నాడు ప్రభు నా ఆస్తిలో సగం పేదలకి అందుకే దేవుడు అన్నాడు నేడు ఇంటికి ఏమొచ్చింది ఏమా నేను మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవునికి ఇచ్చేయండి దేవుని దేవునికి ఇచ్చేయండి ఆనందంగా ఇవ్వండి దేవుని సంతోషంగా ఇవ్వండి దేవుని గణపరిచే రీతిగా ఇవ్వండి చివరిగా మలాకి గ్రంథం మూడు పదిలో మన దశమ భాగం లిచ్చుడు ద్వారా ఆయన తిరిగి ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పంట ఆయన ఏం చేస్తాడు పట్టజాలని దీవెన చివరి పుస్తకం మూడో అధ్యాయం మలాకి గ్రంథం పాత నిబంధనలో చివరి పుస్తకం పదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు పదవ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధులకు తీసుకురండి దీనిని మీరు చేసి అండర్లైన్ చేయండి దీనిని మీరు చేసి ఏం చేసి చెప్పండి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు ఉంది ఏంటంట దాని పై చూడండి నా మందిరములో ఆహారం ఉండినట్లు పదవ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధులోనికి 
తీసుకొని రండి ముందు పనిచేయండి దీనిని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిళ్ళను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు కుమ్మరించదను అన్నాడు దీనిని మీరు చేసి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను జాగ్రత్త వినండి ఇప్పుడు దశం భాగం ఎవరిది మంద దేవుందా దేవుంది దేవుంది దేవునికి ఇస్తేనే ఆయన ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పి పట్టజాలని దీవెను కుమ్మరిస్తాను అన్నాడే దేవుంది దేవునికి ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఇస్తావే ఇక అది ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇంకెంత దీవిస్తాడు నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయా దేవుంది దేవునికి నువ్వు ఇవ్వడం కాదు ఆయన ఆయనకి ఇచ్చేసావు అది ఇచ్చినప్పుడే దేవుడు ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పే విప్పుతాను అంటున్నాడు ఈ విప్పడం అంటే మీకు అర్థం అర్థం అవటం ఒక మాట చెప్తాను ఇస్రాయేలీకి దేవుడు ఆకాశం నేను గురిపించాడు మా అన్న ఎంత గురిపించాడు ఎంత కావాలండి అంత దేవుడు ఆకాశపు వాకిళ్ళు గుప్పితే నీకు దేవుడు ద్వారాన్ని తెరిస్తే ఎవడైనా ముయగలడా ఎవడు ముయలాడు కదా ఈరోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీరు దీనిని చేసి చేయండి ఇప్పటిదాకా నీ జీవితంలో చేయలేకపోయావేమో నీ కొరకు నువ్వు ధనాన్ని కూర్చుకోక ధనాన్ని దేవుని కొరకు పనిచేసేటట్టు చేయి నీ ధనం ఇంట్లో పెడితే అది ఆ చిమ్మట్టు కొడుతుంది నీ ధనాన్ని లోన పెట్టి బ్యాంకుల ఆఖరులో పెడితే అది ఎవరికి ఉపయోగం అవ్వదు అందుకే ఒక భక్తుడు అంటాడు మనం చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా ధనాన్ని పరలోకానికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే పరలోకం వెళ్ళే వాళ్ళకి ధనాన్ని ఇచ్చేసేయాలి అంటే దేవుని పని చేసే వాళ్ళకి ఇవ్వండి దేవుని పరిచర్య విస్తారంగా జరగడానికి దేవునికి ఇవ్వండి దేవుని పరిచర్య నిరాటంకంగా ముందుకెళ్ళడానికి మీరందరి చేతులు కలపండి ఎందుకో తెలుసా ఇది దేవుని పరిచర్య కాబట్టి నువ్వు ఇలా చేసి నన్ను శోధించిన ఎడల అప్పుడు నీకు ఒక హక్కు ఉంటుంది ఏమని ప్రవ్వా నీది నీకు ఇచ్చా నా సంగతి ఏంటి తేల్చండి ఆయన తేలుస్తాడు మనం ఏం చేస్తాం ఇచ్చి మాట్లాడతాం ఇవ్వకుండా మాట్లాడతాం మన ఏడు పంత ఇవ్వకుండానే దేవుడు అంటాడు అలా కాదు ఇచ్చి నన్ను అవును మరొక్క మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుడు ఈరోజు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసా అవును మే గాడ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈరోజు నుంచి మీ జీవిత విధానం మారిపోవాలి జీవితంలో ప్రతి విషయంలో దేవుణ్ణి మొదటి తెచ్చి పెట్టండి అది చిన్న విషయం కావచ్చు పెద్ద విషయం కావచ్చు దేవుడు మొదటి వాడుగానే ఉండాలి తప్ప దేవుడి స్థానాన్ని మర్చిపోకొద్దు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రాముఖ్యత దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనత మీ జీవితంలో మీరు మర్చిపోకండి